Поискам египетского самолета А-320, пропавшего над Средиземным морем, подключились и французская авиация. Сейчас в районе крушения работают египетские спасательные суда. С воздуха им помогает военная авиация Каира и Афин. Греция объявила зону, в которой проходят поиски, закрытые для любых полетов. Как передает египетское информбюро Ашурук, лайнер может находиться на большой глубине, и для его поиска может потребоваться современная глубоководная техника. Авиакомпания «Джиптейр», которой принадлежит самолет, создала экстренный штаб. Международный аэропорт египетской столицы сейчас работает в обычном режиме. Все рейсы вылетают по расписанию. Добавлю, что в Каире борт ожидали в районе трех часов ночи. Однако лайнер не долетел примерно 280 километров до египетского побережья. По данным агентства «Франс Пресс», он рухнул недалеко от греческого острова Карпатос. Причину произошедшего выясняют. Хроника катастрофы в репортаже Анастасии Ефимовой. За 45 минут до запланированной посадки в 300 километрах от египетского побережья А-320 исчез с экранов радаров. В последний раз, по данным службы гражданской авиации Греции, на связь пилоты выходили в 2.55. Ни о каких проблемах не упоминали. Но уже в 3.26 экипаж афинским диспетчерам отвечать перестал. А в 3.29 пропал со всех контрольных мониторов. В настоящее время мы проводим поисковую операцию в районе, где мы последний раз получали сигнал с борта самолета. Мы не можем искать исключать никаких версий произошедшего. О причинах можно будет говорить только после того, как мы завершим операцию. Поисково-спасательные силы мобилизовали сразу. Греческие власти тут же связались с Египтом. Именно граждан этой страны на борту было больше всего 30 человек. 15 французов, а также представители еще 10 государств. Британии, Бельгии, Ирака, Кувейта. Всего 56 пассажиров, в том числе трое детей. И 10 членов экипажа. Граждан России на рейсе Париж-Каир не было. Мы имеем дело с максимально прозрачной ситуацией. Egypt Air передала всю информацию о полете этого рейса. Тем не менее, сейчас нам необходимо время на изучение обстоятельств. Причину исчезновения самолета мы озвучить не можем. Пропавший самолет эксплуатировался с 2003 года. За день до исчезновения, как говорят в авиакомпании Egypt Air, в Каире он прошел контрольный осмотр, который никаких технических проблем не выявил. Как не было проблем и с погодой, по данным Евроконтроля, метеоусловия в зоне исчезновения лайнера – были благоприятными. Если говорить о обеспечении безопасности полетов, транспортной, авиационной безопасности, то, наверное, претензии к самой авиакомпании GPR, они минимальны. На сегодняшний день наиболее слабым звеном является аэропорт Египта с точки зрения обеспечения антитеррористической безопасности. И э, если будет выявлено, что это не техническая неисправность, не какие-то либо другие факторы, а это все-таки связано с вмешательством сторонних лиц, то, конечно, причину этого надо искать на земле. По предварительной информации, А-320 упал в Средиземное море. Поисково-спасательная операция проходит в 130 морских милях от греческого острова Карпатос. Однако пока никаких следов исчезнувшего самолета найти не удается. Больше всего склоняюсь к тому, что это все-таки был теракт и ну, дальнейшее так сказать, разрушение самой конструкции и бортовых систем. Потому что если что-то произошло, там двигатель отказал, система отказали, то с этим можно ну, как-то было бороться, справиться, потому что высота большая очень. И даже если самолет бы начал так сказать, неправляемое какое-то движение, то все равно бы были какие-то признаки. А поскольку, поскольку разрушился, то здесь он пропадает сразу и метка. Версию теракта допускают и власти Египта. Это уже признал премьер-министр страны Шериф Исмаил. В Каире экстренно созывают Совет национальной безопасности. Его проведет лично президент Ассиси. Он уже распорядился усилить контроль во всех аэропортах страны. Анастасия Ефимова, Вести.